ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಾನು ಸುಂದರೇಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇವತ್ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಿರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಟ್ಕ ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳಕಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಅನ್ನೇ ಮಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹಳ್ಳಿ ಈ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನನ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದೇವೆ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹನ್ನೆ ಮಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಗೊರಟೆ ಇದು ಭಟ್ಕ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಬೆಳಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದಾಗಿ ಸರ್ ನಾನು ಪಿ ಯು ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪಿ ಯು ಅನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗದೆ ಪಿ ಯು ಅನ್ನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೆ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಬೈಂದೂರ್ ಪಿ ಯು ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ ಯು ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಸರ್ ಓಕೆ ರಮೇಶ್ ಅವರೇ ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಪಿ ಡಿ ಓನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಪಿ ಯು ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ದೂರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿ ಎ ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ತರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಮೂರು ವರ್ಷವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಪಿ ಡಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಅನಿಸ್ತು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಿ ಡಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಆಮೇಲೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದೆ ನಾನು ಬರ್ದು ಅದು ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಓ ಮತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ ಹೌದು ಸರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜನವರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಈ ಡೇಟಿಗೆ ಪಿ ಡಿ ಓ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಡ್ ಒನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದೇ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದು ಎರಡು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅದು ಪೇಪರ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಎರಡು ನೂರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಒಟ್ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತ್ರೀ ಟೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದಿದ್ದೆ
ಸರ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ನನ್ನ ಕಲೀಗ್ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವ್ರ ಕಲೀಗ್ರ ಕಜೀನ್ ಒಬ್ರು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊರಾಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ್ದನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಏನು ಓದಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದು ಯಾವ್ದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪೇಪರ್ಗೆ ಅವ್ರು ನನಗೊಂದು ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವರು ನಿಮಗೆ ವಿನೋದ್ ಅಂತ ಸರ್ ವಿನೋದ್ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಓದ್ಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ವಿಧಿಗಳು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಆ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅಧ್ಯಾಯ ಇರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅನುಸೂಚಿ ನಾಲ್ಕು ಅನುಸೂಚಿಗಳು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈನ್ಟಿ ತ್ರೀ ದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಅಷ್ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಅವರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಆಮೇಲೆ ಗೇನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಯಾರಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದಿನ ವಿಧಾನ ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುದಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇರುವುದನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ ಎರಡನ್ನು ಒನ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಅನ್ನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಸಂಜೆ ನನ್ನ ಇದು ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೊರಜಿ ದೇಸಾಯಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಿ ಇಯರ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಅವರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಕ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಒಂದು ರಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ರಫ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪತ್ರಿಕೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಾವು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದು 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 ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತ ಐದು ಅಂಕ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅದೇ ತರ ಶಾರ್ಟ್ ಬೇರೆ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇನ್ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಶನ್ ತಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಆ ತರ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅದು ಆ ಫೀಲ್ಡ್ ನಂಗೆ
ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಗ್ ಓದ್ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರದು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಏನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆಡಿಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಆಡಿಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತದೆ ಸರ್ ಅದು ಆಡಿಪರ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಏನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿದೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೊಡಬೇಕು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ತೈದು ಲೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಡಿಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಈ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಬರ್ತದೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಥರ್ ಬುಕ್ ಪಳ್ಳನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬುಕ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕೆ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಪುಸ್ತಕ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಅಡಿಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಅಡಿಷನ್ ರಿವೈಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಓದ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ ಈ ನಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಯಾವ ವಿಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ರಚನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ನಾವು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಫ್ರಾಮ್ ಒಂದನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ಹತ್ತನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವರೆಗೆ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅವನ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ ಆಗುವ ಗೊಂದಲ ಆಗಬಾರದು ಮತ್ತೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ನ ಹೇಳತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಈಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮತದಾನ ರಹಸ್ಯ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಬು ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ಎರಡು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕರ್ತದಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ರಹಸ್ಯ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಆಮೇಲೆ ತರ್ಕ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಏನಾದ್ರು ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಪೇಪರ್ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನ್ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದು ಕೆ ಎಂ ಸುರೇಶ್ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಅಪ್
ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಡಿಟರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸೇರ್ಬಹುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಎ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಆಗುದಿದೆ ಅಂತ ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಟೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆಡಿಟರ್ ಸೇರಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇರುವುದು ತಾವು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡು ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನಾವು ಈಗಲೇ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದನ್ನ ಒಂದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಆ ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ ತಯಾರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹೌದು ಹೌದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ರಮೇಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸುಂದರೇಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಗೈಡ್ ಅನ್ನ ಗೈಡ್ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಕೋಬಹುದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏಟಿ ಟೂ ನನ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡೆ ಸರ್ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಯಾವ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದೇನೇನು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏಟಿ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಕೊಂಡೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲೇ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಕೋಬಹುದು ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ನನಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಪಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಸರ್ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇನು ಓದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಓದುದಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಒಂದು ನಾವು ಒಂದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ನಾವ್ ಏನನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಿಲೆಬಸ್ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಹೋದಂಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನೇ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಾವು ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಐಡಿಯಾನು ಕೂಡ ಸಿಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಇಂತ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಹ್ ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹಾಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ
ಓದುವ ಕಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಸಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದುವಂತವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತ ಗೊಂದಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡು ಸಾರಿ ಓದ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸಾರಿ ಓದ್ವಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಆಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಯಾರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಅವಧಿ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆನೆ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಆತುರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ತಾಸು ಇರ್ತದೆ ಎರಡು ತಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ನೂರು ಮಾರ್ಕ್ ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಮತ್ತೆ ಹರಿ ಬರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗುವಂತದೇನಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಮಯವೇ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸಮಯ ಸಾಲುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆತರ ಆತರ ಕೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳ್ಕೋತದೆ ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಅದು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಏನ್ ಅಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಟಿಪ್ಪು ಮಾಡುದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂದಲ್ಲಿ ಗುರುತು ತಗೊಂಡು ಗುರುತಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೇನು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸುಂದರೀಶ್ ಅವರ ಸರ್ ಅವರದ್ದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ನೀವು ಪಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮಗೂ ಸಹ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ